வெல்கம் டு ஒரு சேனல் இந்த இடம் நம்ம என்னோட பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பியூ சயின்ஸ் பாட்னி பயோ பாட்னிக்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பேங்க்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துட்டு இருக்கோம் சாப்டர் வைஸா ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் சாப்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் கேட்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் அதே மாதிரி ஒன் மார்க் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் லெவன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ண சொல்லுவீங்க ஸோ அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்கா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்கிற இந்த பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைக் பண்ணிருங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் கொடுக்க முடியும் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் சயின்ஸ்க்கு எங்களுக்கு அதிகமாக வீடியோ போடுங்க ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கம்பல்சரி கொஸ்டின் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் வைஸாக இன்டீரியர் கொஸ்டின் வந்து சொல்லுங்கள் பியூர் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக்கில் இருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின் தான் டூ மார்க் வருது மெஜாரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் தான் கேட்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிங்க ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறேன் மறக்கா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க ஸோ சாப்டர் லெவன் பொறுத்த வரைக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் ஸோ இதில் இன்டீரியர் ஒன் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வரும் பியூர் சயின்ஸுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த பிளான்ஸ் ஆஸ் அண்ட் ஆஃப் சாஃப் இஸ் டியூ டூ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மார்க் கொஷின் இந்த மாதிரி கூட உங்களுக்கு ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் டிரான்ஸ்பிரேஷன் புல் தியரி கொகஷன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிபிடி ஸோ அந்த டிபிடியை வந்து யார் டேர்ம் பண்ணா அப்படின்னா மேயர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டீரியர் கொஸ்டின் எல்லாமே வந்து கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டால் வெளியிடப்பட்டுள்ள அஃபிஷியல் கொஸ்டின் பேங்க் ஸோ எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் பேங்க் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களோ உடனுக்குடன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க இதில் இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு கொஸ்டின் எடுப்பாங்க மெயினாக வந்து பியூர் சயின்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன் மென்ஷன் தர் டைப்ஸ் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி பதினாறாம் பக்கம் இதுக்கான ஆன்சர் இருக்குது சரிங்களா பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி பதினாறாம் பக்கம் இதுக்கான ஆன்சர் இருக்குது பியூர் சயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி நாற்பத்தாறு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீனில் சிம்போர்ட் யூனிபோர்ட் பியூர் சயின்ஸ் புக்கில் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தாறு பயாலஜி புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஆறு ஸோ இது நீங்கள் பார்த்து உங்கள் பேஜ் நம்பரை அதே மாதிரி வாட் இஸ் ஆஸ்மோசிஸ் ரைட் த நீட் ஃபார் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீனில் அப்போ பிளாஸ்ட் சிம்பிளாஸ்ட் சில டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் த நேம் ஆஃப் த டயக்ராம் லேபிள் த கிவன் த டயக்ராம்னு கொடுப்பாங்க ஸோ ஏ என்ன பி என்ன சி என்ன ஸோ பியூர் சயின்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது டூ மார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் ரூட் ப்ரெஷர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சாப்டர் லெவனில் இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனதை மட்டும் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி த்ரீ மார்க் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இதில் ப்ரீத்திங் ரூட்ஸ் ஸோ ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாப்டர் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவாச வீரர்கள் படிச்சிருப்பீங்க அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றில் உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகும் ரைட் அபவுட் ப்ரீத்திங் ரூட்ஸ் சுவாச வீரர்கள் என்றால் என்ன அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹூ ஸ்டேட் த டேர்ம் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் இஸ் நெசசரி ஈவில் ஒய் இட் இஸ் ஸோ கால்டு ஸோ நீராய் போக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேவையான தீமையாக அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இன்டீரியர் அடுத்து வந்து வாட்டர் ஆஃப் த காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் வாட்டர் பொட்டென்ஷியல் என்னென்ன காம்பவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவீனில் போரின் அக்வா போரின் இஃப் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சால்ட் இன் சாயில் டு ஹை த பிளான்ஸ் மே பி வெல்ட் இன் ஃபார் த ஃபெயில்ட் ஆஃப் த்ரூ தி இராடிகேட்டர் எக்ஸ்பிளைன் புக் பேக் கொஸ்டின் டிஃபைன் இம்பை பிஷன் ரைட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ட்ரா அண்ட் லேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா வாட் இஸ் கட்டேஷன் கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ பேஜ் நம்ப
explain the stages of root nodule formation explain the invas insectivores the mode of nutrition in angiosperm adutha chapter 13 13 la photosynthesis so photosynthesis reaction nalla eludhi paathukonga so idhila enna na two mark padikkanu paathukalam so first nam sonna da write the overall equation of photosynthesis what is gondosomes what is oxidative phosphorylation define phosphorylation distincts between la light reaction dark reaction kekalam 3 mark question la write any three properties of light what is photolysis of water draw and label structure of chloroplast chloroplast oda diagram draw panna solirukanga what is emersion enhancement effect write any three difference between photo respiration dark respiration 5 mark porthu varaikku idla namba moonu nalla padikkanum write the significance of photosynthesis write the difference between cyclic phosphorylation and non cyclic phosphorylation write the difference between c3 and c4 plants so chapter 13 porthu varaikku ivula dhaan idha nalla paathukonga adutha namakku vandu paathina chapter 14 respiration is very very important for example konde patina the energy released during the respiration is atp adutha patina the number of atp molecules produced in during the oxidations of one molecule glucose and aerobic respiration the plants 36 the enzymes which in for acute for glycolysis the present in cytoplasm the compound which link for glycolysis krebs cycle acetyl coa the water molecules removed from enzyme glycolysis in a less ஸோ ஒன் மார்க்கை வந்து பார்த்துக்கோங்க டூ மார்க்கில் சில டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் கால்டு பவர் ஹவுசஸ் ஆஃப் செல் மைட்டோகாண்ட்ரியா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஈஸ்ட்டு த என்சேம் நெசரி ஃபார் டிசிஏ சைக்கிள் கிரப் சைக்கிள் ஃபவுண்ட் இன் மைட்டோகாண்ட்ரியா மேட்ரிக்ஸ் ஸோ நம்ம டூ மார்க் பார்த்துடலாம் டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரைட் த ஓவரால் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் வாட் இஸ் ஃபோமண்டேஷன் வாட் ஆர் த ஃபோர் மேஜர் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் ரெஸ்பிரேஷன் வாட் இஸ் இனோலேஷன் Define respiratory quotient. Three mark question for the question. Draw and label structure of mitochondria. What is glycolysis? Write any three industrial uses of alcoholic fermentation. Add to the question. What is compensation point? Important. What are the characters of aerobic respiration? So, this is the five mark for the question. Difference between aerobic respiration and aerobic respiration. Compare the alcoholic fermentation with lactic acid fermentation. Write the sediments of pentose phosphate pathway. So, this is the moon five mark. Let's learn the question. ஸோ கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக இதில் இருந்தால் உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஸோ அதனால் நான் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் பேங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக படிச்சுட்டு வாங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் ஃபிஃப்டீனில் பிளான் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் சயின்ஸ் நீங்கள் அட் அடிஷ்னலாக படிப்பீங்க ஸோ இந்த லெசனை நல்லா பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இதில் இருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்பாங்க வாட் இஸ் ஃபோட்டோட்ராஃபிசம் வாட் இஸ் வெர்னலைசேஷன் டிஃபைன் ப்ளோட் போல்ட்டிங் வாட் இஸ் ரிச்மெண்ட் லாங் எஃபெக்ட் வாட் இஸ் பிளான் க்ரோத் ரெகுலேட்டார் பிளான் க்ரோத் ரெகுலேட்டாருங்கிறது நமக்கு அஞ்சு தான் இருக்கும் ஆக்சினு ஜிப்ரலின் சைட்டோகைனின் எத்திலின் ஏபிஏ சிக்ஸ்த்து கொஸ்டினில் ரைட் த ஃபார்முலா ஃபார் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் க்ரோத் ஃபார்முலா மட்டும் உங்களுக்கு கேட்கலாம் வாட் இஸ் சென்னன்சிஸ் வாட் இஸ் சிஸ்மோனாஸ்டிக் மூமெண்ட் வாட் இஸ் ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் ஸோ எல்வி எல்விங்கிறது பியூர் சயின்ஸ் படிக்கக்கூடிய கொஸ்டின் அதான் வந்து லாங் வருஷன் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ரைட் த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் க்ரோத் ரேட் கிவ் த டயக்ராமேட்டிக் கம்பேரிசன் அப்சால்வேட் அண்ட் ரிலேட்டிவ் க்ரோத் வாட் இஸ் எபிக்கல் டாமினன்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ரைட் அபவுட் த டே நியூட்ரல் பிளான்ஸ் ரைட் த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் சென்னன்சிஸ் வாட் இஸ் பிசிடி வாட் இஸ் அலோபதி வாட் ஆர் த விட்டேல் மூமெண்ட் ஸோ இதில் லாங் கொஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஏழும் எட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் இதில் கண்டிப்பாக இதை படிச்சுக்கோங்க ஃபைவ் மார்க் பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட் த ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் ஜிப்ரலின் ரைட் த ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆஃப் ஆக்சின் ரைட் த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னா பைட்டோ ஹார்மோன்ஸ் கேட்கலாம் அடுத்து ஹவ் வில் யூ மெஷர் ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஸோ இதுதான் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ப்யூர் சயின்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் சாப்டர் இருக்குது அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் சாப்டர் இருக்குது இப்போ ஒரு ஃபைவ் சாப்டர் இருக்குது ஸோ பயோ பாட்னி ப்யூர் சயின்ஸ் பாட்னி உங்களுக்கு சாப்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தோணும் ஆனால் வந்து நீங்கள் பயோ பாட்னியில் படிக்கூடிய கொஸ்டின் தான் பப்ளிக் எக்ஸாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கேட்பாங்க புக் பேக்கை நீங்கள் தரவு பண்ணாலுமே கண்டிப்பாக இன்டீரியர் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியரில் இருந்தால் கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக கேட்பாங்க ஸோ இந்த கொஷின்ஸை மட்டும் நீங்கள் நல்லா படித்தா போதும் கண்டிப்பாக பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எழுபது மார்க் எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க ப்யூர் சயின்ஸுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபது மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துடலாம் சரிங்களா புக் பேக்கை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு இந்த இன்டீரியரும் ஃபுல்லாக படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் எழுபது மார்க்கும் எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு மார்க் தான் எக்ஸாம் வந்து நடக்கும் முப்பத்தஞ்சு ஜுவாலஜி இருக்கும் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள்
நீங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கணும்னா புக் பேக் கொஷின்ஸை நல்லா படிச்சுட்டு இந்த கொஷின் பேங்க்கை நல்லா படிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இதில் இருந்தால் உங்களுக்கு கேட்பாங்க சரிங்களா வீடியோ என்ன பண்ணுறதா ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவுக்கு ஒரு லை